என் வணக்கம் ஹரிகிரன்கிற ஒரு கண்ணில் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் ஞானம் பெற வாய்ப்புள்ளதா ஐயா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஐயா ஞானம் அப்படிங்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புத தன்மையை உள்ளடக்கி நமக்குள்ள பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த மிக பிரம்மாண்டமான விஷயத்தை வந்து உள்ளார்ந்து நம்ம வந்து ஒரு அளவுக்கு பார்த்துட்டாலே பல தெளிவுகள் வந்து பிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் நான் அடைஞ்சிருக்கிறதா ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான் அந்த விஷயத்துக்கே உங்களுக்கு கேள்வி வைக்கும் போது இவ்வளோ பதில்களை சொல்ல முடியுது சில விஷயங்களை உள்ள வந்து பார்க்க முடியுது அப்படின்னா உண்மையிலேயே அந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ஆழமாக பார்த்தவங்க எப்பேற்பட்ட மனிதர்களாக இருப்பாங்க அந்த உண்மை தேடுதல் உள்ள ஒரு நிலைக்கு இருந்து போகும்போது இங்கு அவயங்களில் முக்கியமானதாக இருக்கக்கூடியது நாம் எல்லாருமே நினைக்கிறோம் கண் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கண்ணை தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்குது அப்போது ஞானத்தை அடைவதற்கு கூண் குருடு செவிடு பிறடு நீங்கி பிறத்தில் அறிது அப்படின்னு சொல்லி அவை பாட்டி சொன்னதாக வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் சரிங்களா அப்போ கூண் குருடு செவிடு பிறடு நீங்கி பிறத்தில் அறிவிங்க போது இங்கே கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் கூடுதலாக இங்கே பாவிக்கப்பட மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஞானத்திற்கான பாதைகள் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக கிடைக்கப்பெறும் அந்த கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் ஞானத்திற்கான பாதையில் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது என்ன நடக்கும்னா அவங்க கண்ணாடி அணியாமல் கண் பார்வை அதிகமாகி இன்னும் தெளிவான மனிதர்களாக மாறக்கூடிய பக்குவம் கூட வரும் அப்போ கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞானம் என்பது உண்டு அப்படி ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் நம் முன்னோர்கள் வந்து ஒரு விசேஷத்தை வச்சாங்க கண்ணப்பனாயினால் கண்ணை எடுத்து வந்து சிவலிங்கத்தின் மேலே வைக்கிறதா சொல்லி ஒரு பொருள் வச்சாங்க அப்போது கண்ணப்பனாயர் வந்து சிவலிங்கத்தின் மேலே தன்னுடைய கண்ணை வந்து எடுத்து வைக்கும்போது அங்கே லிங்கமே வந்து வேண்டாம் நீ இதை வந்து இப்படி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்ணை பேர்த்து வச்சோன்னு நூறு கண்ணை எடுக்கும்போது சொன்னதாக சொல்லி ஒரு கதை வந்து இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சிவன் வந்து அருள் பழித்தார் அப்போ ஒரு கண்ணை வந்து வச்சுட்டு இன்னொரு கண்ணு எங்கே இருக்குதோ அங்கே வந்து காலால் அந்த கண்ணை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இன்னொரு கண்ணை நோண்டி வைக்க போனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த அளவிற்கு சூட்சமாக நம் மண்ண முன்னோர்கள் வந்து சில விஷயங்களை வந்து இங்கே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இதெல்லாமே மறைபொருள் விஷயம் நிறைய இருக்குது இந்த மறைபொருள் விஷயம் தெரிந்தவுடன் அந்த ஞா அந்த மனிதன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அந்த கண்ணப்பனார் பிடித்த கால் கண்ணப்பனார் தோண்டி வைத்த கண் கண்ணப்பனார் எதை அடுத்து வந்து பிடிக்க போனார் இப்படி இது எல்லாமே தெரிய வரும்போது அந்த வெட்ட வெளியில் இருக்கக்கூடிய லிங்கம் எது அந்த லிங்கம் எப்படி சிவனாக மாறி கண்ணப்பனாயனுக்கு அருள் புரிந்ததோ அதே போலவே வந்து உங்களுக்கும் அருள் புரியக்கூடிய தன்மை வரும் அப்படிங்கிறது தான் இது நீங்கள் பார்க்கின்ற கண் வேறு அவர்கள் சொல்கின்ற கண் வேறு இப்போ கூன் குழு செவிடு பிறகு நீங்கள் இப்படத்தில் அடிது அப்படிங்கும் போது இந்த கண் இருந்தால் தான் அந்த கண்ணை வந்து கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற காட்சிக்காக கொடுக்கப்பட்டது ஆனாலும் அதிலும் பல அற்புதங்கள் நிகழ்த்த முடியும் உங்களுடைய கண்ணை வந்து நீங்கள் எப்பயும் மூடியே வச்சு இறைத்தன்மையை முழுமையாக பார்த்து ஞானத்தை வந்து மிக பிரபலமாக மிக சக்தி வாய்ந்ததாக பெறக்கூடியதாக மாற்ற முடியும் அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு கூடனாக இருந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு நாம் என்ன விஷயத்தை வந்து சொல்கிறோமோ அது அவனுக்கு சரியான முறையில் போய் சேராது அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தில் இருக்க மாட்டான் அவனுடைய மனம் வந்து எப்பயுமே ஒரு சோர்வுட்ட நிலையில் இருக்கும் இது சொல்கிறது நம்ம எப்படி நம்புறது அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான நம்பிக்கைக்கும் ஆட்படாத மனமாக அது இருக்கும் அது நூற்றுல கோடியில் லட்ச லட்சம் கோடியில் ஒருத்தனுக்கு வேணால் கண்ணை மூடி இருந்தாலும் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை உணர்ந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய மனிதர்களாக வருவாங்க அந்த மாதிரி சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் இது வரைக்கும் யாரும் தோன்றுனது இல்லை அதனால தான் அவை பாட்டியே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா கூன் குருடு செவிடு பிரிடு நீங்கள் பிறத்தில் அடிதுன்னு சொல்லி சொன்னது காரணம் தான் அப்போது ஒரு பிரடாக இருந்தாலும் ஒரு கூனாக இருந்தாலும் ஒரு செவிடாக இருந்தாலும் ஒரு குருடாக இருந்தாலும் ஞானம் பெற முடியும் ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இந்த நான்கு தகுதியோட மனிதர்களுக்கும் உள்ளத்தில் இருக்காததுனால அங்கு ஞானத்தை பெற முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுது ஆனால் கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் என்பவர்கள் இந்த நாலு கேட்டகரியில் வரமாட்டாங்க அந்த கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் இந்த பாதையில் செய்ய பயணம் செய்ய பயணம் செய்ய அந்த ஒளி நிறைந்த பாதையில் போகும்போது கண்ணில் எந்த குறைபாடு இருந்ததோ அந்த குறைபாடு சரியாகி கண்ணாடியை கலட்டி விட்டு இவ்வுலகத்தை தெளிவாக ஞானத்தின் பார்வையில் பார்ப்பதற்கு அவர்களுக்கு சக்தி அதிகமாகும் அதனால் கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள்லாம் ஞானத்தை பெற முடியாமல் கண்டிப்பாக போவதற்கு இங்கே எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு ஒழிச்சிருங்க சரிங்களா கொஞ்சமாவது பார்க்குறதுக்கு பார்வை இருந்துச்சுனாலே நாம் ஞானத்துக்கான பாதை நம்ம கொஞ்சமாவது காமிக்கிறதுக்கு காலம் இறைவன் கொடுத்துருக்கான்னு அர்த்தம் அதனால் முழுமையாக கண்கள் பறிபோவதற்கு முன்னால் அந்த பாதையை பிடிச்சாச்சுன்னா அந்த பாதையில் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா அந்த பயணத்தில் கொஞ்சம் வெற்றி அணிஞ
அப்படியே ஆனாலும் அந்த மனிதனுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இங்கு வராது அப்படிங்கிறத அவங்க வெளிப்படுத்துக்காக சொன்ன ஒழிய கண்டிப்பாக ஞானம் அடைந்த மனிதனை கூடாக்க முடியாது அவன் கூடாக்கப்பட மாட்டான் அவன் கூடாக்க பாதையில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டான் சரிங்களா அவனுக்கு எல்லா விஷயம் புரிய புரிய வந்துடும் அப்போ எந்த ஒரு மனிதன் ஞானம் அடைகின்றானோ அவனுக்கு அனைத்து விஷயங்களும் புரிய தொடங்கிய மனிதனாக மாறிவிடுவான் ஞானத்தின் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பொழுது கண்கள் ஏதாவது பாதிப்பு வந்தால் உள்நிலையிலேயே அவன் அந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய அத்தனை பக்குவத்தையும் பெறக்கூடிய வழிகள் அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ அவன் சிறப்பான முறையில் மாறி வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே உண்டு அதனால் கண்ணாடி அணிந்தவர்களுக்கு ஞானத்திற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை கண்ணில் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் ஞானம் பெற அதிகமாக வாய்ப்புகள் தான் உள்ளதே ஒழிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை ஏன்னா அந்த நோய் சரியாக இருக்கும்போது ரொம்ப தீவிரமாக நார்மலான கண் இருக்கவங்களோட கொஞ்சம் ஆழமாக வந்து நீங்கள் வந்து இந்த தியானத்தன்மை எடுத்து காணப்பீங்க அப்படி எடுக்கும்போது உங்களுடைய கண்கள் கூட பழிச்சென்று மாறிவிடும் அதனால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹரிகரன் உங்களுக்குன்னு இந்த கேள்வி கேட்ட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் யாருக்காக இந்த கேள்வி கேட்டீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது முழுமையாக கண் பறிபடுவதற்குள் ஞானத்திற்கான வழியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த கேள்வியை கேட்டவங்களுக்கு இந்த கேள்விக்கான பதில் யாருக்கேனும் உபயோகமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு கேள்வி பதிலில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்